Eh, anoche estuviste en el vino sí, que tiene Corona. Exactamente, anoche estuvimos participando ahí de la obra. La verdad que qué linda experiencia, es lindo siempre participar y, y mostrar nuestro carnaval. Eh, bueno, eh, se vio un poco allí complicado el desplazamiento, ¿eh? Y éramos bastante. Eran más muchos. Sí, ¿no? sí, es 30 más o menos, si no me Realmente. equivoco. Así que sí, fue... Lo que pasa es que ensayamos, pero no es lo mismo ensayar vestidos así que Tenemos. con traje, plumas, vestuarios. Así que en ese momento ahí en el escenario, bueno, todos tratábamos de resolver lo mejor posible. Bueno, eh... 30, ¿cuántos eran de la vera 5? 6, eh, me seis, parece, seis, éramos. Seis. Estaban los chicos, bueno, sí, Melanie, sí, sí, sí. Eh, Leo y Monchi. Ahí está, ahí está, bien, bien. Y, y bueno, después el resto también de todas las comparsas, agrupaciones musicales había. Eh, me parece que no, que eran solo comparsas. Uh -huh. Tengo entendido que éramos las cuatro comparsas. Bueno, eh, mucha gente en el anfiteatro, ¿eh? Llenísimo, la verdad que... Después de, de no tener show, volver al anfi con, con carnaval, te da un poco de nostalgia ver el anfi lleno, sí. que la gente se, se enloquezca, porque es la verdad, con las marchas y, y nos siga apoyando, la verdad que es muy lindo. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Eh, ¿Qué balance como gran bastonera de la verdad 2022? ¿Te gustó? ¿Repetiría la experiencia? ¿Te parece eh, que fue una buena decisión en este, esta edición que fue de transición, digamos? Sí, la verdad que no me arrepiento para nada. Fue la, la mejor decisión. Eh, nunca lo dudé en ningún momento, nunca jamás. Y la verdad que me llevo los mejores recuerdos de, de todo. Desde comisión que me hizo pasar un año, me está haciendo pasar todavía un año intenso. Eh, a todo, la comisión de frente que me tocó, creo que los chicos fueron geniales desde el primer ensayo, eso... Eh, me hicieron parte, cosa que no es fácil, yo ya he tenido experiencia como gran bastonera y con comisión de frente y no es fácil que te hagan parte de ellos, eh, así que fue todo muy lindo, la verdad que todo, desde el primer día que me dieron la noticia hasta el día de hoy que sigo transitando el lugar. Siempre digo que eh, es sos récord en el carnaval de Corrientes, la única que abrió dos comparsas. Y las dos comparsas fundadoras, las dos nada comparsas más fundadoras, y nada menos. Más ni menos, Meli, estás sí. en los libros de historia. <ríe> eh, sí, la verdad que, que hace unos años jamás me lo hubiese imaginado, tampoco fue como una meta que dije no, voy a hacer fue. esto, eh, las cosas se fueron dando y bueno, pasó. <ríe> Increíble, porque sí. hay que pensarlo esto, no, 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 no hay antecedentes. De... Y, no, y no fueron tantos años de diferencia entre un sí. entre una y otra, digamos, así que... Yo digo que tu pasión por Araberá rápidamente te llevó a, a ser reconocida por las comisiones directivas, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hay veces que, que ni yo lo, lo llego a comprender y por ahí estamos hablando con la familia, con amigos o yo sola y pienso, o sea, pasaron rápido las cosas, fueron bastante rápidas me parece, a mí al mismo tiempo es mucho tiempo, sí. son siete años, pero comparado con por ahí otras historias que escucho, no es tanto. No. Nada, te diría, sí. teniendo en cuenta que tanto Araberá como Zapucay tienen, eh, viste que le dan más preferencia a todos los que son de cuna, que sí. vienen de chiquito, y bueno, vos no pasás, no hiciste ese recorrido, pero cuando te incorporaste, lo diste todo. Sí, hasta todo, el día de hoy. Hasta el día de hoy, siempre, sí. durante todo el año además. Sí, durante todo el año, la verdad que, que es una pasión y jamás eh, digo que no. O sea, siempre estoy, pero porque a mí me gusta, a mi familia le gusta, y siempre que puedo, lo hago. Bueno, siempre digo, ¿este año eh, abriste el corsódromo también o no? ¿No te ibas tan temprano? Eh, este año me parece, sí. ¿Eh? Sí, sí, inclusive la, la, la noche... Porque de... no me fui nunca ya. Porque... Estaba, estaba pensando, estaba pensando. Eh, la noche de elección de mejor traje estuvimos a la era de día todavía, y ya estábamos convocados <risa> a las 7 de la tarde, estábamos ahí. Sí, 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 seguimos con temprano, la cábala. Sí, eh. con la... Es que nosotros preferimos estar temprano a que después estar con el corazón en la boca de no saber si llegamos. Viene la familia, se instalan allí. Sí, eh, exactamente. Con las seguimos. Sí, 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 ya nos traemos todo lo que necesitamos y somos cada vez años más los que hacemos toda esta locura, así que ya nos vamos conociendo y vamos ¿Cuántos son en la familia? En mi familia somos cuatro sí. y te cuento que los cuatro ya entramos tres, porque ahora se suma mi papá también a entrar. Tu papá entra. En la Universidad del no Sonido. No te puedo creer, o sí. sea, tiene que venir a ensayar todos los días. Está viniendo a ensayar. No, no, es 
no sé, para nosotros al carnaval lo vivimos en, en familia. Eh, mi hermano está en la universidad ya hace varios años, ahora se suma mi papá, yo, bueno, por supuesto. Y es chistoso porque el otro día le digo, papi, poneme el espaldar en un evento. Y me dice, te lo pongo, pero después acostúmbrate a que yo ya este año no te puedo ayudar. <risa> claro. Le digo, yo a ver también quién... soy compartero, por favor. <risa> claro, este... le digo, a ver quién te borda el traje. <risa> bueno, vas camino, a ver, junto con la familia Camino, la familia Buri, que no sé en qué, cuántos también, de muchos integrantes. ¿eh? Sí, no, ya estamos tratando de convencerla ahí a mamá, pero no, mamá es tímida, ella está en el detrás, ella nos arma los trajes. Claro, claro, qué bárbaro, ¿eh? sí. impresionante, le, le contagiaste la pasión a todos. Sí, sí, la ah. verdad que, que es entre, entre todos, nosotros disfrutamos del carnaval, eh, mi papá ya hace varios años que, que quería entrar en la US y siempre, bueno, por cuestiones de llevarme el espaldar, ponerme, como son siempre espaldares grandes, claro. los, los manejan varias personas. Y él es uno de los que más fuerzas tiene. Inclusive este año me acompañó todas las noches adentro de la pasada, justamente por si había que sacar de espaldar o pasaba algo. Este año hubo muchas noches de viento y era un espaldar grande, entonces él siempre iba acompañándome por cualquier cosa. Y bueno, entonces eh, yo le dije, pap, te pasa este año que es como el clave y entrar a la US. Yo ya me voy a solucionar, vos no te preocupes. Así que ahora anda ahí, chocho. Me decime, este, bueno. 2023, ¿qué vamos a verte como solista, destaque? Bueno, en este año vamos a volver al destaque. Al destaque. Sí, volvemos eh. al destaque. Super trajes. Eh. Sí, vamos a presentar algo lindo, distinto. Estoy ¿Sí? segura que es distinto a lo que vienen viendo en mí. Eh, desde todo, desde forma de traje, color, así que estamos contentos. Ay, 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 eso viniendo de vos es algo increíble. De eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que, que cuando vi el diseño dije sí. Es este. <risa> y bueno, ¿ya empezaste a armar? No, lo que es el armado de traje en sí no. Bueno, ahora estamos en todo lo que es eh, comprar de materiales, definir plumas y demás, telas, pero todavía no comenzamos en armado en sí. Bueno, eh, muchos viajes estás haciendo, ¿eh? Sí, tenemos la agenda completa, <risa> completa. En septiembre tuvimos dos viajes, ahora en octubre se viene pesadito también, así que estamos... Te fuiste a Rauch. Estuvimos en Rauch, 16 horas de viaje. Ay, 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 qué regalo eso, ¿eh? Lo que pasa es que somos todos jóvenes o no tan jóvenes, pero sí apasionados del carnaval. Y los viajes del carnaval son los más lindos que hay. Es imposible que la pases mal. Claro. Y si pasa algo malo, igual te reís. Porque estamos todos ahí eh, divertidos, así que la verdad que, que siempre le sacamos el lado bueno. Bueno, ¿y qué agenda tenés? Eh, la FIT ahora. La FIT, el próximo fin de semana. Ahí van a, van a tener, me parece, televisión también, ¿eh? Sí, sé que está bastante movida la fit. Siempre, o sea, tengo varias fit encima, eh, desde los 18 que viajo en fit. Qué bárbaro. Viajé representando a Copa y bueno, después ya comencé a viajar como ahora verá. Y bueno, así que siempre la, la agenda de fit es una agenda cargadita. Porque son muchas horas, es grande el predio, hay que caminar mucho, hay que andar mucho, ¿no? Sí, 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 es. Es uno de los viajes más esperados, eh, Fit siempre, todos los años, es como el viaje. Así que lo estamos esperando ansioso y siempre está cargado de actividades. Eli, eh, bueno, con tantos viajes, contame cuál qué es la, la, la verdad, eh, la repercusión en la gente con ustedes, con, con los comparceros, cuando, y cuando desfilan, cuando bailan, cuando muestran los trajes. ¿Cómo, eh, ¿cómo la verdad que, que esa es la parte más linda. Siempre, siempre, con siempre. Con la gente que no conoce Carnaval. Exactamente. ¿eh? Se acercan mucho, eh, se acercan a preguntarte sobre el traje, de dónde sos, qué comparsa. Y bueno, eh, siempre reconocen a la Vera Copacabana, que son las más antiguas. O te mencionan, ay, yo tengo un primo que es de Correntino, ay, yo tengo un familiar. Y, y esos momentos. Eh, pero la verdad que siempre el público es el... Ahora en Rauch, que estuvimos, fue largo, fueron, era dar la vuelta a la plaza central, pero no era una plaza chica, era una plaza importante, entonces eran cuadras largas y era gente, gente, gente todo el tiempo y la verdad que la gente nos aplaudía, nos sacaba fotos, se acercaba. Eh, a principio de año estuvimos en Córdoba, eh, que fui con los representantes, con Sergio ah, y Damián. Claro, a... Um, 
a donde fuimos, ay, no me acuerdo el nombre, era un pueblo, re, era un pueblo que tenía... Los artistas que no, tres, no se acuerda de tanto. No, no, era tres cuadras y diez, algo así, era un lugar muy chiquitito, pero fuimos a una fiesta nacional y la verdad que ahí también, una, uno dice carnaval y, y lo primero que te dicen es bailar. Yo he subido video que estamos bailando así vestidos de civil, porque la gente quiere verte bailar, quiere que le enseñes, eso nos piden mucho, que, le, que les mostremos, que le enseñemos. Sí, Qué la barba. verdad que es muy lindo. Qué lindo todas estas cosas que estás contando, que por ahí uno, viste, no, 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 no sabemos todo esto, sí. lo que generan sí, sí, el sí. público. ¿no? Siempre cuando, cuando era más jovencita y comencé a viajar, eh, siempre nos decían, tienen que saber algo, tienen que saber de corrientes, tienen que... Porque la gente te pregunta y uno dice, ay, ¿cómo me va a preguntar? Y después, te juro por Dios, que nunca falta el que viene y te dice, ay, el, yo conozco a la pesca al dorado, ay, yo... Entonces vos tenés que tener una noción, tener de fecha, de, fecha, de qué está pasando, de qué... Porque siempre vienen y te preguntan. Contame cómo hacer con los materiales. ¿Tenés mucho? ¿Comprás todos los años? Porque eso es una inversión importante que hacen ustedes. ¿eh? Ahora, me decís sí. que tres entran a la familia, más sí. todavía. Eh, bueno, mis trajes no están desarmados. Tengo desde el... Actualmente me parece que tengo desde el 2018 que están todos armados. Uh -huh. Así que se compra de cero todos los años. ¿De cero? Sí. Es como si ingresaras todos los años. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Actualmente tengo, ya te digo, desde el 2018, inclusive en, hace unos meses me había pasado que estaban expuestos casi todos mis trajes y no tenía traje para ponerme yo y justo también había un, un evento, así que me terminé poniendo el traje de Aravera 2018, imagínate. ¡Qué bárbaro! Sí. Todos los trajes tenés. Sí, ya no sé más dónde tener. ¿Tendrías algunos. que hacer una muestra? Sí, también me han dicho mucho eso. Sí, los tengo todos guardaditos en cajas, separados, están impecables. Atención, gestores culturales, <risa> eh, muestra de Melissa y sus trajes. Sí, que todos, aclaro que todos compitieron para mejor traje. Todos. Todos compitieron. Y varios ganaron. Sí. Pero bueno, más allá de eso de ganar o no, son no, sí, espectaculares. Sí, digamos, sí, ¿no? sí, exactamente. Un, un, el premio ya es un mimo sí. y es un reconocimiento, pero... Yo también siempre digo que el reconocimiento está en la gente que te dice, no, este traje, por favor. ¿Y en qué lugar de tu casa están todos? En todas las piezas. <risa> <risa> un poco en mi pieza, un poco en la pieza de mi mamá, un poco en la pieza de mi hermano, un poco en, en mi academia y así. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí, sí. Increíble. O sea, ¿cuántos trajes son? Y 2018, 2019, 20 y 22. Cuatro. Cuatro. Mirá vos. Sí, sí, sí. Y los anteriores que tenía, los vendí porque ya no tenía más espacio. Qué Le bueno. me re dolió venderlo, pero bueno, ya no, no podía. ¿Y se venden bien los trajes? No. ¿No? No, no porque es usado, la gente quiere algo lindo y barato. Entonces, por eso yo no soy de venderlos. Pero como yo también bailo árabe y tengo un montón de vestuario de árabe, tengo directamente placares. Claro con solo trajes de danza, entonces ya no podía tenerlos. Mira vos, ¿no? Que, eh, que por ahí no, no se pueden vender a, al, al valor artístico no, que no, tienen, no, ¿no? No, no, y aparte, para mí cada, cada vestuario tiene un, una carga sentimental, porque digo, ay, no, este año hice tal cosa, ay, no, este año hice... Entonces, menos todavía. Mira vos. Este, y bueno, obviamente, bueno, tu familia también en otro lugar, lo que no ocupa vos lo ocupan ellos. Sí, exactamente. Una, una inversión importante en carnaval que hacen. Sí, ¿no? sí, nosotros sí. Porque aparte, no sé si todavía hay que recordar, siguen viviendo en Fontana. Sí, exactamente, ¿eh? seguimos. Ahí, lo cual habla más todavía de. de Vamos y venimos. Del sacrificio y de, del esfuerzo que tienen ustedes, ¿no? Sí, este, sí, sí, la verdad que. A, a mí personalmente por ahí yo digo, ay, vamos, chicas, porque eh, dicen, ay, no, hay tal evento, ay, no, pero no, es muy lejos, ay, no, muchas horas, ay. y yo le digo, yo todo lo que hago, por favor, <risa> vamos a ponerle onda, sos, ¿viste? Para, para todos nosotros el ejemplo, viste, que te dice, mira sí. Melissa, mira mira lo que hace, viene, <risa> se está temprano la que primero llega al cortódromo, sí, y sí, ustedes sí. que viven ahí atrás nomás llegan tarde. Sí, sí, sí. El otro día justamente estábamos en una reunión y éramos poquitos, de cinco creo que éramos, y de no, yo hice tal cosa. Todos estábamos, empezamos a hablar de qué hacemos para llegar, para estar. Y le digo, chicos, yo ya no le voy a decir qué, qué hice y qué no, porque ya todos saben acá lo que hago. Y nos reíamos ahí, pero sí, es así. 
Bueno, estás, ¿hiciste muchos amigos ya en el Casabán? Sí. Sí, 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 tengo... Todos los años sumo, pero tengo como un grupito que está ya hace bastante, que te puedo decir que son amigos verdaderos, que han estado en momentos difíciles, que, que me han acompañado, que yo los acompañé. Por ejemplo, los chicos Sergio y Damián. Sí. Eh, no, pero, Sergio, pero... nosotros nos, nos enfermamos de COVID en pleno enero, cuando estábamos en ensayos, justamente me enfermé por, por eh, los ensayos y demás. Y, y Sergio me, me llevó cosas a casa que nadie se podía acercar, él la fue, la dejó en la puerta y se fue. Claro. O sea, están en momentos Difícil. difíciles. Bueno, y a propósito de eso, ¿qué, qué momento... Si tenés que decir, elegir uno o varios momentos lindos con Araverá, con Copacabana, acá en Corrientes. Y con Araverá te puedo decir la primera noche de carnaval de este año y la última. Sí. Fueron dos momentos como que decís acá estoy y esto está sucediendo. Uh -huh. Eso fue, fue esta última. Eh, bueno, cuando me dijeron que era la gran bastonera, lloré un montón. Estábamos en ensayo y porque la verdad que no me lo esperaba. Y, y son muchos años y es un lugar que todas queremos. A mí me encantaría que todas puedan vivir lo que se vive ahí adelante. Después de que pasás eso, ves el carnaval de otra manera. ¿Sí? Sí. Mira, bueno. Ves el carnaval de otra manera porque estás en un punto que, que te enterás de cosas, ves cosas, sabes cosas que de, en un puesto normal no sabes. Por ejemplo, el, el tiempo que tenés que hacer para llegar al palco. Porque todo esto está sincronizado. Vos tenés que entrar al palco con tal canción en tal momento. Nosotros teníamos coreografía con la comisión de frente. Nosotros sabíamos que en tal teníamos que estar sí o sí en brama para hacer tal paso y mirar para tal lado. Todo coreografiado, ¿entendés? Uh -huh. Y cuando vos sos comparsera, vos avanzas la comparsa y vos vas avanzando. Frena, frena y demás. Los humos te dicen más rápido, más lento. Pero nosotros teníamos chicos, hoy tienen que hacer en 12 minutos 30 segundos hasta tal tribuna. Hoy tienen... Y esas cosas pasan porque estás ahí. O vienen y te dicen en un minuto largamos, en 30 segundos largamos. Y que capaz cuando vos estás allá... Debe, ¿no? El corazón te debe acelerar ahí cuando sí. estás adelante, ¿no? Porque la sí. adrenalina de ver sí. toda esa gente que está esperando, ¿no? Eso me pasó este año, que eh, sorprendentemente para todos... Eh, estaba lleno el corsódromo prácticamente desde la primera noche. Todas las noches, sí. Pero col colmado, cosa que nosotros no vemos tanto así. Y, y estar ahí, ser la primera en pasar, me pasaba que iba tan sola adelante que era, sí, sí me estaban mirando a mí, o sea, no claro. había otra cosa que mirar. Y ahí es como que decís, wow, ver así toda la gente es fuerte. Es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, es fuerte. Sobre todo, bueno, escuchando la marcha, venís ahí. Sí, te... cargada de un montón de emociones, de porque son muchas cosas que nosotros somos las que llegamos y estamos ahí con el traje, pero hay todo un proceso de un montón de gente que está laburando por el traje, de un montón de sacrificios que uno hace para estar ahí. Entonces, como te digo, cuando estás ahí, es como decís, está sucediendo esto, es verdad, y estoy acá parada. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Qué... Qué lindo lo que estás contando, porque bueno, eso es lo que eh, representa el carnaval también, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Y como te digo, sería eh, increíble que, que todas al menos una vez puedan vivir esa experiencia. O sea, te digo, te aseguro que vos pasás de eso y de ahí en más ves, entendés y ves un montón de otras cosas con otros ojos. Ya no lo ves igual. Probablemente ahí entiendas, no sé, digo el sentido de pertenencia a la comparsa y todo lo que significa el tema de desfilar con el tiempo eh, y todas esas cuestiones sí. que por ahí es, es difícil. Uno dice, bueno, sí. está bien, pero ahí le das la importancia, como vos decís, ¿no? De, sí, sí, sí. Del ensayo, de todo. Sí, que hay, porque es un, mucha gente la que trabaja, desde los músicos, todo el equipo que, que va guiando, o sea, somos mucha gente. Y vos sabés que en ese momento depende de vos, depende de vos cómo, vas, cómo va tu ritmo, sos la que vas marcando el ritmo de la comparsa, la que, o sea, tenés un montón de carga ahí sobre vos, uh -huh. una responsabilidad. Yo que encima soy una persona súper responsable, yo siento, o sea, tomo en serio el papel y digo, bueno, tengo esta responsabilidad. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, Meli, entonces, este, viajes a la FIT. FIT y después hay algo más. <risa>
o sea, lo van a estar viendo. ¿Qué hay? ¿De, ¿De viaje? Sí, 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 otro más. ¿Otro más? Sí, sí. ¿De en octubre? Eh, sí, para el siguiente fin de semana de fit. Ah, no para. Volvemos y nos vamos. Qué bárbaro, ¿no? ¿eh? Impresionante. ¿Cómo? ¿Pero es Aravera solo? Sí, o... sí, en el siguiente es de Aravera. Ah, ah, ese me parece que es el especial. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que, bueno, ¿cuántos viajes ya este año? Eh, me parece que es <risa> seis, cinco o seis, me parece, este año. Sí. Estás como los artistas, ¿viste? Que tienen una agenda este, sí, cargadísima. Sí, sí, la verdad que sí. No, muy contenta, siempre. Menos mal siempre. que viniste ahora, te invité, porque después ya no te agarramos más. Y después se complica, se empieza. <risa> Pero nosotros sabemos, eh, para mí siempre la temporada de carnaval empieza en septiembre. De septiembre a enero se va intensificando. Sí. Muchas gracias por la visita y felicitaciones. No, eh. gracias a vos por invitarme y bueno, gracias a todos los que están ahí siempre acompañándome. Acá después de estos mensajes, eh, que te dejan muchos saludos. Gracias, dale, dale. Señoras y señores.